好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。前不久，刚刚在香港结束的中国香港金像奖电影节，人气少年偶像 TFBOYS 易烊千玺提名最佳新演员和最佳男主角两个重量级奖项。十九岁少年与影帝提名，这是多大的荣耀啊！转回国内大陆，这个小长假似乎有点长了呢。看来四字弟弟的小长假太无聊了，都把去年自己的军训照放出来了。这个侧颜杀真的秒到我了，一身挺拔的军训迷彩服，瞬间让千总的冷面气势变成了温柔可爱的小奶狗，腰间还带着个迷彩水壶，这个乖巧的站姿真显得活泼可爱。千玺的站姿真的让所有人的眼光注目而视啊！可能是因为这个小长假有点闲，闲到千玺都把自己的军训照发了上来，一条黑色印花背心把千玺的黑白手臂露了出来。不得不说，之前的千玺皮肤到底是有多白呀？这健壮的肌肉太好看了吧！四子弟弟一直以来以高冷低调的面孔面对粉丝和镜头，这次穿上迷彩服的样子真的是可爱极了呢。易烊千玺，二零零零年十一月二十八日生于湖南怀化，中国内地男歌手、舞者、演员 ，TFBOYS 成员，就读于中央戏剧学院。虽然才十九岁，但他已经多次超越自己，早已走上人生巅峰。易烊千玺早在二零一八年就当老板了。他创办公司取名为北京九牧德文化传媒公司。根据工商注册显示，这是家独资公司，完全由他独立控股。表面光鲜亮丽，背后需要很多的付出。台上一分钟，台下十年功。两岁学艺，五岁开始学舞，并开始在电视上表演节目。二零零五年十一月，年仅五岁的易烊千玺参与北京电视台青少年频道。才艺训练营节目获得周冠军。千玺的粉丝年龄不等，大家都是喜欢他努力、低调、谦逊，且脑袋里有真才实学，文化成绩又很出色。这样德智体美全面优秀的孩子，谁不喜欢呢？易烊千玺二零一八年才考进中戏，没有接受过系统的表演训练，但在上学之前，他已经拍完了《长安十二时辰》和《少年的你》等戏。他会唱戏，会跳舞，会乐器，简直就是别人家的小孩。易烊千玺作为吉卡小能手，早就集唱歌、吉他、贝斯、架子鼓各种才艺于一身。他还会书法，甚至还会泥塑。本着不浪费的原则，易烊千玺在艺考时参加了美术类专业考试，靠泥塑作品轻松过线。少有的非小鲜肉，给人感觉很谦卑、有前途。看了《少年的你》，对他刮目相看，加油！不局限于自己的风格，不给自己下标签，不定性是易烊千玺最聪明的做法。你会发现，这个孩子身上总是有很多的点你挖掘不完，所以才会有很多的姑娘躺在易烊千玺的坑里不出来了。四十岁老阿姨看了《少年的你》，对他很有改观，觉得他演技比起很多所谓的成熟明星还要棒，比如黄晓明。长相清秀出众，性格幽默风趣，品学兼优，唱跳俱佳，熟悉多种舞蹈。除了跳舞，还会跆拳道、魔术、书法、绘画、变脸、乐器等多项技能。多才多艺而不张扬炫耀，勤奋努力而不自我满足，低调内敛，热心公益。二零一八年十一月十八日，被世界卫生组织任命为世界卫生组织中国健康特使，被中国扶贫基金会授予爱心大使。二零一八年担任中国国际进口博览会上海青年推广大使。二零一九年一月担任国家冰雪运动推广大使。这样优秀努力的少年，谁不喜欢啊？参加综艺《这就是街舞》，担任队长，带队荣获冠军，艺考收获中戏双料第一，受邀出席格莱美颁奖典礼，不停地在制造惊喜，又不被暂时的成功冲昏头，在年少成名的新生代艺人来说，实属不易。事实上，我们总能从易烊千玺眼里看到不一样的光芒。拍戏时，曾国祥评论他眼神有内容，眼里带感情；陈可辛评价他眼里带着火。在我看来，易烊千玺的眼神里都是专注，因为在乎，因为认真，所以动人。他很早就明白流量的本质，明白流量的真正好处，才不是饭圈里的各种榜单排名，更不是叫价颇高的各种虚名。入围金像奖只是一个开始。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多点和关注，四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。